Après quelques participations en groupe au Mardi de la Relève, il récidive cette année avec pour seule arme sa guitare. Voici Louis Guérard. Moi, j'ai tout le temps joué avec des bandes. J'ai jamais fait ça tout seul. Ça fait comme environ 5 ans mettons, que je joue de la guitare sèche. Je dis ça, mais ça doit faire 10 ans. Mais... En tout cas, ça fait pas si longtemps pour moi que je joue de la guitare sèche. C'est comme un peu un défi là, de le faire tout seul, puis, euh, comme un grand. Là. Ce soir, qu'est-ce que tu viens nous présenter? C'est mes trucs à moi. Hein? C'est tout le temps pas mal, c'est mes trucs euh, qui me sont chers. C'est du folk, c'est du folk blues, mettons. If I could jump back down. If I just close my eyes. If I could jump back down. Sad, sad, sad. De quoi tu t'inspires? Yeah, J'aime tellement de choses, mettons. Euh, Tom Waits. J'aime beaucoup Tom Waits. Euh, J'aime quand même le country. Il y a des trucs de country que je trouve le fun. Sans essayer de tomber, il y a comme un côté super kitsch, facile. Moi, j'essaie pour vrai de de prendre ce qui est beau, de ce que j'ai trouvé beau toute ma vie sans vraiment me rendre compte. Je pense que c'est juste en l'écoutant euh, en fond qu'à un moment donné, ça a comme rentré. La première fois que j'ai joué de la guitare, je me rappelle, il y avait une panne d'électricité. Moi, je viens de Montréal, puis c'était comme la ville était comme fermée. Là, je m'ennuyais, puis j'avais été chercher la guitare à mon frère. Je m'étais dit, d'après moi, je suis comme capable de pogner ça. J'avais comme analysé c'était quoi un peu, puis j'avais été m'asseoir, puis j'avais vraiment tripé. Ça m'a fait capoter que je pouvais faire de la musique, des sons, quand il n'y avait plus d'électricité. Ça, c'était une guitare électrique débranchée. C'est vraiment revenu beaucoup plus tard avec la guitare sèche. C'est vraiment le, le même truc qui est arrivé de me dire si c'est l'apocalypse, mettons, mais ça fonctionne encore, ce cas-là. Il restera la musique ouais, après ouais, l'apocalypse. Exact. Qu'est-ce qui arrive après? Je sais pas. Pour vrai, je... je dis la défaite, ça me terrorise, là, mais c'est vraiment vrai. Je viens pas pour gagner. Là. Je viens pour m'essayer de quelque chose que je trouve que ça fait longtemps qu'il tarde, que j'ai envie de faire des trucs tout seul. Je me demande si ça vaut la peine. C'est un peu ça que je viens voir, là, si... si je vais être bien aussi là-dedans. de faire rayonner notre communauté.